はいじゃあ龍が如くセブン続きやっていきたいと思います組長と北京ダックを食べに行くんですね行きましょう走るよじゃあなおいいくら走っても疲れなそうだねどうやらスタミナみたいなのないんだそれは助かるねスロットもやりてえなパチンコはないのかなスロットだけのなんかな今回は確かダイナマイトポリス映画史上最も美しい爆破シーン気になるなマジかよおい一番あとちょっとで新年を迎えようって時間だ従業員だって家で年越ししてだろうでも食いたかったっすよまた連れてきてやるよ約束だあざっす待ってろよ北京だって<笑><笑>年越ししろよご両に一番前から言ってんだろすみません外でヘラヘラ笑うのはやめろ僕どうか歯見せて笑うな家族の前か相当やべえ時だけですよねああヤクザは顔で生きてんだおし北京ダックはお預けってことでいつものおでん屋にでも行くかでんおっどうしたいちクソでも漏れそうなのかうるせえいちたまには家のお手伝いしてんのかいや最近は全く大切にしろよ自分が生まれ育った場所なんだこんなとこで生まれ育ったっつうの特殊すぎてどんな形であれ家は家だなくなっちまえば二度と帰れねえんだぞの1月1日俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしいソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えたてな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはない。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろう。ああ、誰か一番見てくれ。ほら、おいで、一番。待って、私が抱っこする。この町のやつらに育てられたい世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして<笑>じゃあ俺もそのクズの一人ってわけかおやさんは違います親さんは俺にとっての憧れいや神様みたいなモンスス今度は王様じゃなくて神様か<笑>あら
川のおやさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった育ての父ちゃんが死んで以来俺は高校にも行かずあてもなく生きてた金のために誰かで我慢せず喧嘩をふっかける毎日そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあったがその日俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ俺はヤクザの事務所に監禁され返しと呼ばれる強烈な復讐を食らったこのままじゃ殺される俺は助かりたい一心でその名前を口にした荒川組ああ荒川組俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だそれをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはずお前荒川んとこのもんなのか俺の浅はかな考えは裏目に出たよりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だったおたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてなカスが一番ってガキだ今うちで柄を押さえて返して押しけりゃ荒川の組長がじきじきに取りに来いあったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえもうやっちまいませんか兄貴そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか待たせたなガキ相手に本気になるクソヤクザども世話になったっていううちのガキどこだあらかわさんよおめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてなどうけじめつけるってんだそうかじゃあ指一本でどうだそれでこいつを返してもらう文句ねえだろ借りるぜああ帰るぞクソガキあのああ助けてもらってありがとうごめんなさいプレーなんていらねえよおめえのために指を落としたわけじゃねえんだ<笑>ヤクザってのはよ顔と看板で商売してんだそれが何より大事なんだあの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる荒川組の看板が下がっちまうヤクザは一度でも弱いとこを見せたらしまいだあの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだででででも俺のことなんか知らないって放っておいたもんどうしてさあな俺を知ってたガキの前でかっこつけたかっただけかもなその瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった
お疲れ様です組長またてねえか<笑>何度言ったらわかるんだガキにやる杯はねえんだよ構うなジョーそれでも俺は杯をもらうために事務所の前に立ち続けた雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です。組長。誰こいつ。親父の知り合い。まさと、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえお前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ俺にはおやつとおふくろもいません育ててくれた洋服は去年死にました1名のことだった。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした。おやすみ。おう違います。おい、お前ら、二十世紀も終わりになるってのに、病院で年明けするのは嫌だろう。このおじさんにぶん殴られる前にここから消えるんだな。ああ、なんだよ、さ、邪魔すんじゃねえよ。誰だ、あんた。登場会、荒川組だおめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえとっとと家に帰ってじゃあの金でも聞くんだなはあおたくらヤクザかおいおいヤクザだってよ確かにパンチかけてるこいつマフィア映画のキャラみたいな格好しやがってコスプレしてんのがてめえふざけた口聞いてんじゃねえぞおやさんここは俺に任せてくださいお前の見解よりも数年ぶりだな。前より強くなったのといいが。面白い。やっちまおうぜはい、町のゴロツキ。いや、おやつさん惚れますね、これは。<笑>これは惚れるわ。あそういう出会いがあったんだね。そのままこれバトルでアクションバトルしたいところだけどな<笑> RPG が慣れないなやっぱりまだどうしてもいかっちゃってんのは
なんですが、頭に、頭に来ちゃうんだろうね。はい、勝った。なんでこのおっさん<笑>化け物だ大丈夫かい姉ちゃんああ来ないでおいおやつさんにお礼ぐらいこれでいいのさ俺たちはヤクザだそのこと忘れんな姉ちゃんはいさてとじゃあまた明日な21世紀になったらちゃんと組む顔出せよはいおやさんも良いお年をうんいやパかっけえなよっしゃもう一杯だけいっちゃうなもしもし<笑>お兄さん、起きて、お兄さん。んうやべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃう。ちょっと、身分証を見せてくれるかな。身分証正月早々、物騒な事件があってね。免許証あるない。財布がない、はあ、見わんこっちゃないこんなとこで寝るからだよどうする盗難届出す今交番忙しいから署まで行ってもらうよ明けましておめでとうございますおやさん朝早くにすまねえない日ええバリバリ起きてました今なら事務所に顔出せるかわかりました初詣ですかいや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにだ。な、はい、わかりました。ああ、行きましょう。目立たないようにだからバレないように行かなきゃいけないのか新年早々お回りが多いなそういや物騒な事件があったとか今言ってたもんなおやっさんも目立たないように来いって言ってたし裏道から行くかえっとみそ味専門またドール<笑>気になるなちょっと待て、お前、どこの組のものどこって荒川組だけど。てめえ、よくもやりやがったなはあ何のことだおめえこそ何者だよ榊組に決まってるじゃねえか榊組なんかはめられたんかやってやるぜよし、行くぞおいおっじゃあスワードを使っていこうおっじゃあスワードじゃあスワードできればオートバトルにしたいな出血した
いけるでしょはいやばいいけるいけるオッケーレベルアップ強くなった気がするぜ覚えてやがれ何だったんだまあ、坂木組って言ったら荒川組といざこざのタイミング組み出しだな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。何かありそうだね。行きましょう。おやさんおはようございますおおゆうちすがれはいはいいからすがれあはいお前、榊組はわかるな。前から、うちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は、榊組がオウムとつながってるって噂からだ。オウミって、関西うん。オウミ連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、登場会とは、長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと、榊組は手組んでたんすか榊はそんなでかい裏切りができるほど、腹の座った組じゃねえ。ただ、登場会の内部情報を、大見に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会で、そのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長、シュラを切り通してな。せこい野郎っすね。そこから榊はうちを逆恨みするようになったそれでも向こうは登場会の直系だ本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな何かあったんすか2時間ほど前ジョーから電話があってなあいつ榊の組員を弾いちまった頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしいお互い部下も連れねえで差し出した散々怒鳴りやった結果ジョーが茶顔を抜いちまった裁判目撃者はいねえみたいだがすでに殺が死体を見つけてるうちに傘が入るのは時間の問題だ<笑>直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ荒川組が登場会に弓引いたとされても仕方ねえそうなりゃうちは登場会追放こんな小さな所帯はまたたくまに解散だジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ勤めに行ってもらえねえか一何言ってんですかおやさん頭下げるのは俺の方ですよ俺はずっとこんな日を待ってましたおやさんに恩返しできる日を10年や20年そこらの無職らし
喜んでやらせてもらいます一おめでとうございます兄貴なあミツどうしたいどうしたじゃないっすよ今日は正月兄貴の誕生日じゃないっすかそういやそうだったねちょっと何寝ぼけてるんすかハソモで行くんすよね去年と同じカムロ神社でいいっすか俺は行けねえからお前行ってこいえなんでですかちょっと用事が立て込んじまってねもしかして沢城の頭に何か頼まれたんすかまあそんなとこだ新年早々厳しいっすね頭は極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは三百六十五日、極道だ。夜までみっちり忙しいんすかそれより、ミツ、お前、今、いくつだえ二十歳ですけど。ってことは、十年後は三十歳、二十年後は四十歳か。何すか、急に。ちゃんと飯食っていい男になれよはあ兄貴熱でもあるんすか<笑>また電話するおおうん最後の飯は牛丼にしよう<笑>そうなのいやーまあでもまあいい話だなそんであれか、虫入って出てきて、その後がこの前やった体験版か。に繋がるんか。牛丼ね、最後の晩餐。ちょっとこれはレベル上げもしたいから戦っていこう、ちゃんと。まあ、ただ、あれかな。カットかな。戦闘シーンは。基本的に。こういう雑魚的の。ボス以外はね。まあ、今回はちょっと乗せましたけど。次回以降はカットですね。食おう。知れねえからなよし牛丼並みもう一杯あはいかしこまりました波長悪いなお前は先月付けで組を絶縁されたことにするしかない絶縁ですかすまないよそとの喧嘩なら破門で済むだろうな今回は同じ登場会その場相手は直系だでも絶縁は組に戻れないんじゃ心配するな本家に出回しして出所までに必ず絶縁を解いておくありがとうございますそれに敵の犯行ってことにした方が判決に有利だからなどんなに長くったって俺はしっかり務めてきますこれで思い残すこともねえな美味しいですよね牛丼行くかありがとうございました
さっきのお兄さん財布見つかった盗難届出すなら窓口に行ってね主文被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。ああ、15年か。なるほど。次2章かな。ここでやめときましょう。はい。ちょっといいので、ありがとうございました。ではまた。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。